。准备好了。哎，小师姐。啊。你今天怎么也来了？你们省队昨天去和教练请假，就说要和杜林峰搞什么真人枪战比赛，教练让我一起来，就当是场外训练了。还不知道一会儿怎么分队呢，要是你跟沈队一队，那我们就真的没得玩了。那可不一定。杜林峰他敢踢这个比赛，那说明他很有把握，而且野战游戏和训练不一样，这主要考验战术。他在国外那么多年，指不定没少练呢。那这么说。应该还挺有意思的。嗯。喂，小董，小波，这儿，杜立峰，你一大清早叫我来玩真人枪战了。哎，快点！小姐姐好。小姐姐。哎，说吧，咱们怎么分啊？我要跟沈队一队，我也要跟沈队，我也要跟沈队一队。这样吧，公平起见，咱们抓阄，好吧？可以啊，行。那我去准备纸团了啊！好，小波，你跟我来。那走吧，咱们去选装备。走走,走。一会儿啊，你就选这最大的纸团，知道吗？是跟你一组吗？跟沈静安一组。为什么？我不想跟他一组。你哪那么多为什么？还想不想合作呢？哎，是这样，一会儿啊，你跟沈静安一队，然后暗中告诉我他的位置。我们要是赢了啊。我就可以考虑重新跟你们合作，我保证。嗯，走了。嗯，来吧，我都准备好了。单数的呢，跟我一队；双数的跟沈娟，选吧。哦，我要这个大的，我要这。哎呀，嘿嘿，漂亮。嚯，哎呀。杜总，如愿以偿，沈队。那公平起见，你们准备纸团，我们选择进攻方，可以吗，沈队？没问题。行了，咱们走吧。走走，周总，我跟沈队还有小四姐一队，你们输定了。怎么办呢？我讲吧。别泄气呀、啊，杜总。小四也说了，这个跟气手枪不一样，主要讲的是战术。我们虽然实力不行，但是我们可以智取。你也算身经百战了吧？想想办法。你想干嘛？想赢吗？沈队，为什么答应和杜凌峰打赌啊？他要抢我宿舍。不止因为这个吧？他这个人确实挺讨人厌的。不管怎么样，我可不喜欢输。嗯。这么早就扔烟雾弹了？报告队长，有烟雾。收到，当心，他们就在烟雾。收到，快点一，小姐姐，走。张波新火力，他们转移了，准备阻击杜凌峰。杨柱准备侧面包抄。队长，前方十一点位置，杜林峰。我视线有阻碍，没法狙击他。我能打到他，我去了。别轻举妄动。
，队长，我没了。江天，野战游戏不是这么玩的。站住，干不错。哎，小心，手自带枪。队长，两种方向，扬州。哎，我没了。哎 ，yes。发生什么了？我也挂了。小光，执行 B 计划。队长，你别去，他很狡猾。唐青，沈静安。这就叫螳螂捕蝉。黄睡在后。哎，谁让辞？完了完了！小主播，你也别从屋里出来了，大灰狼来喽！啊我，谁赢了？我小姐姐，我们赢了。好战术啊，他们出来挺有一套的。都是运气好。要不是你最后一句话误导我，我是不会输的。所以说呀，是运气好。杜云峰，说话算话啊！说话算话。小主播，多亏你最后一枪，这次瑞直播可得感谢你啊。Yes。沈清源，你输了，换宿舍。怎么我输了，你这么开心？一点点。唐心啊，哎，嗯，哦，啦啦唐青，唐青，醒了。这里是医院，场地里你晕倒了，因为我停，能不能不要乱说？谁说我是因为你你你晕倒的？那是因为什么呀？我怎么知道？你去问医生。医生马上就过来了。不是因为我亲到你，能不能别提了？不是说好划清界限吗？小姑娘醒了，你说你啊，本来想给你做个心电图，结果你梦里都在挣扎。我再给你检查一下吧。不好意思，麻烦让一下。啊。
，又见面了，沈清源。丁医生，最近状态怎么样？挺好的，没什么问题。那就好。不好意思啊，医生，我没事你让我出院吧。小姑娘。你伤到头了，这可大可小，不行，我要对你负责任，必须要检查。怎么了，小伙子？赶紧劝你女朋友吧，这脑震荡可不是小事儿，怎么能说不检查就不检查呢？怎么回事？你好，我是丁芳。你你好。他的数据报告我都看过了，没有什么大问题，我来处理。你们先出去吧。行，那丁医生交给你了，走吧。你也出去吧。他们都走了，我来帮你。也不和别人握手，是害怕别人碰你。嗯，也不是，不是怕接触，是怕遇到特定的接触，特定的人，比如陌生人，或者是某个男生。你不用害怕，我这不是在治疗，也不是在窥探。如果你需要倾诉的话，可以告诉我。是不会告诉任何人的。不是特定的人，是特定的动作，比如某种限制性的动作，会让你想起不愉快的事儿。凡是障碍都有一个心结，不去面对呢，就解不开。好了，我知道面对是需要很大勇气的。这很难。他怎么样了？没事儿，别紧张。不过还是要多观察两天。知道病因了吗？他目前好像是对某种东西过于敏感。可能是生理上，也可能是心理上，现在还没办法确定。好好照顾他。过于敏感，生理原因。他是不是对什么东西过敏啊？当时场地有个木屋，还有烟、橡胶、树，还有。难道这就是那个心理原因一共是八百六十九元，微信还是支付宝？可以刷卡吗？我没有微信。没有微信。嗯、啊。哦，刷卡可以。啊。嗯。
你这是干嘛？水果哪来的呀？啊，杜林峰刚来过。别吃了，走。干嘛呀？他就是掉到被子上而已，太浪费了。要吃就吃这个，石榴的维 C 含量比苹果高。这是干嘛？我要对你负责的。我才不要你对我负责任呢。是我撞了你啊，不然你怎么会变成这样？哦，这就是一个意外，你也不用太在意。你很在意“负责”这两个字儿，干嘛要在意啊？我就是害怕。医药费我会负责的。不说话了。没有。在意“负责”这两个字的人明明是你。我发现你这个人有点阴晴不定。你才是吧？你不止阴晴不定，你还是青鸟记的鱼呢。什么意思？嗯，没意思吃吧，我洗个手。不吃了。石榴还要剥皮，还没有苹果方便呢。你这是干什么？做个实验。你要干嘛呀？帮你找出你反应这么激烈的原因。丁医生说了，很可能是过敏，所以我采集了那天可能接触的过敏源。你真不知道什么原因吗？你知道。陈清源，你有过心结吗？有。你，你们这是啊。测过敏源呢，但这些好像都不是。没事，你先出去吧，我帮他测。那我晚点再过来。不用你了。来，我看看。或许你有话想跟我说。没有，没事。反正这几天我都在医院里，你要是有什么需要的话，随时跟我联系。那你先好好休息。
，你对他很熟悉吗？在过去的几年里陈清源，沈清源。我先走了，明天再来。盘子里的石头吃了吧，处理过，很干净。丁医生，您现在方便吗？我有话想跟您说。几年前，我和沈清源就认识，但是后来他就消失了。但我一直相信那件事情是有原因的，他不是那样的人。你真的信任他？嗯，不是我夸他，他以前就是一个很专注的人，特别是对射击这件事情。所以他现在还是海雅的王牌。隔了这么多年，我再次遇见他，他依然在射击场上发光，我也算是放心了。毕竟这意味着他还是从前的那个他。所以，即使他不再愿意提起几年前的事情，还排斥我，我也觉得没关系的。可是你还是受到了影响。嗯。因为我们现在的关系很……打个比方啊，我觉得就好像一根橡皮筋的两端，我尽力维持自己的位置，保持彼此之间的关系，但是他……我们两个明明是在同一段关系中，可是我不知道他在想什么，一会儿像是要把橡皮筋拉断，一会儿又弹回到我身边，就像这次。你有没有想过，这其实是一种神奇的缘分？想过，但是我想不通，他为什么闭口不提几年前的事情？我特别想问问他，那件事到底是怎么回事？他之前出过车祸。可是，可是他看起来那么正常。选择性失忆呢，使一个人脑部受到了外部刺激，或者说是脑部受到了碰撞之后，遗忘了一些
不想记得的事情，或者是想逃避的人或事。嗯，您是说，他不记得车祸前的事情？不只是事情，可能忘记的，是你这个人。我曾经旁敲侧击的试探过他，可他根本不觉得，有你的存在。所以他对我才有那些反应。原来他都忘了。你现在知道真相了，会想去告诉他吗？我对他的影响已经够大了。如果再让他知道这些，我怕会影响他的成绩。设计是他唯一的目标。我不能毁了他。这些年，你一直担心沈清源的事情，可能忽视了你自己。也许是吧。